Hervé, bonjour. Salut, Michel. Alors, bah, tu es ici, tu es sur le port de la vigne, évidemment. Euh, si tu fais un petit panoramique, tu te rends compte quand même qu'on a un petit peu le plus beau studio du monde. Une petite bambouseraie ici, où on avait d'ailleurs fait poser Nathalie kosciusko morizé qui avait fait, euh, je dirais, quelques petites séances particulières de photographie qu'elle avait bien appréciées. Donc, nos invités arrivent par cette haie de magnifiques arbres. Euh, comme nous sommes ouverts le... Je veux dire, la radio fait 11h, 13h. Eh bien, le voir ça s'appuie, il est fermé à cette heure-là. Ce qui fait qu'en fait... Euh, il y a une grosse intimité, c'est-à-dire qu'il y a un beau cadre et il y a une intimité. Donc quand on reçoit une personnalité, par exemple, elle n'est pas embêtée, elle est sûre qu'elle ne va pas être sollicitée. Et donc ce côté discret nous permet d'attirer, je dirais, plus de monde que si on était en public. Donc ici, c'est le bar central qui nous sert en fait de studio. C'est-à-dire qu'on y pose, comme tu le vois, quelques micros. En été, il peut y avoir davantage. Ici, donc la petite cabine son que tu vois au fond ou euh, officier Mr. Hype, qui est notre ingénieur du son et ami et associé euh, de la société. Nous avons Guy Reichenman, ouais. ancien chroniqueur de France 3 et du service public. Et de ORTF, la... ORTF. Et ORTF, est, également, est, dans, est un écrivain. Je suis en 68. Et ce monsieur a un humour un peu british, euh, dont on a fortement besoin ici. Après, Après, tu as notre nouvelle petite recrue, Chloé. Alors je vais euh, m'occuper surtout des événements, donc euh, aller euh, interviewer les, les gens en soirée, euh, récupérer un peu des reportages sur euh, tout ce qui est vernissage, euh, tout ça, et euh, être animatrice euh, tous les jours du lundi au vendredi. Si tu veux bien me suivre, je vais te présenter Charlet. Hop là Alors Charlet qui est euh, également... Bonjour une, Michel Elle habite au canon, elle. Voilà enfin, non, sur cette belle presqu'île. Euh, donc en fait, moi je travaille euh, donc, pour la chronique euh, avec l'équipe, avec l'ORV Guy. Euh, donc je présente les actualités aussi avec eux. Et euh, avec Chloé, on s'occupe également de tout ce qui est événement sur la presqu'île. Euh, voilà, ce sont nos drôles de dames. Elles vont, elles vont écumer euh, tout ce qui est, comme le disait Chloé tout à l'heure, vernissage, soirée, privé, public, les fêtes de village. Enfin, elles vont un petit peu tourner un peu à la, donc, à, officiel. à la Paris dernière, tu vois, un peu. Et dame. voilà, attraper des petits sons comme ça à la volée, <rire> qui seront ensuite montés par euh, nos amis de la technique et qui feront l'objet ensuite de, de reportages diffusés pendant les, les fameuses matinales. Voilà, donc tu as vu une équipe de féminine de choc et de charme. Salut, donc, euh, je suis l'arrière technique, je suis dans la petite grotte là-bas, euh, je ne cause pas beaucoup pendant les directs, j'interviens juste quand je vous fais royalement ouais, chier, ouais, on ouais. peut le dire, hein, quand les chroniqueurs sont mauvais. Ouais, ça. Euh, sinon, sinon, je viens polluer aussi les oreilles des auditeurs en balançant les pubs, euh, en balançant des petites pauses musicales, ouais. enfin on essaie de faire en sorte que l'émission semble à quelque chose, c'est pas forcément évident, mais bon, on va faire avec. Hein, bah, Mister Ray, puis il est modeste, d'abord voilà. c'est un associé évidemment de notre entreprise, donc ça, ça n'est pas rien, puis il est il est quand même ingénieur du son de formation, donc il fait mieux que de balancer des petits sons. Et puis surtout, euh, il a été pendant huit jours sous dragé Fulca. Et donc, euh... <rire> et donc maintenant, quand il dit qu'il est dans cette petite grotte, on appelle ça la grotte miraculeuse. <rire> Après huit jours de Fulca, <rire> évidemment. Et il y a l'âme, je dirais, de, de cette radio euh, qui est cachée lui aussi, mais dans notre studio de production qui lui est à l'anton, mais qui ne perd pas une miette de ce qui se passe ici. Et euh, c'est notre ami euh, Eric Simon, alias... Monsieur Le Son. Voilà. Et Monsieur Le Son, c'est euh, le, le compagnon de, de longue date. Quoi. On travaille ensemble depuis 8 ans. On s'est associé il y a quelques années. Il est, je répète, un petit peu tout ce qui a mis cette couleur, cet habillage, cette originalité de Radio Club Ferré. Enfin, voilà. Mais là, aujourd'hui, c'est une émission à blanc. C'est-à-dire qu'en fait, comme on commence mercredi 2 juillet à 11h, les grâces matinées, et bien tout le monde ici va s'acclimater un petit peu avec le rythme. Euh, parce que tu sais qu'une émission, bah, ça commence par un jingle, par une bande-annonce, on parle à des moments, il y a des moments où il faut se taire, et c'est maintenant qu'on va faire un petit peu d'exercice pour mercredi prochain.